असलकम वरहल वर्क स्टूडेंट आज हम सोल्यूशन पे बात करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसकी डिस्कशन होगी इसमें सोल्यूशन आप लोगों को ये पता है जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जो रिजल्ट आता है अगर वो रिजल्ट जो है उस इक्वेशन को सेटिसफाई कर रहा हो तो हम कहते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है अब मैं इस बात को क्लियर करूँ आपके लिए कि आप यहाँ पे देखते हैं कि एनी फंक्शन फाई डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई एंड पोजेसिंग एट लीस्ट एन डेरीव एन डेरीवेटिव दैट आर कंटेन ऑन आई विच वेन सब्सिट्यूटिंग इन टू इन टू द एनथ आर्डर ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस टू द इक्वेशन इन एन आइडेंटिटी इट इज सेट टू बी अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑन द इंटरवल अब स्टूडेंट आप इसकी डेफिनेशन को समझें कि ये लिखा हुआ गया है तो आपको मैं सबसे पहले अलजबरे पे ले चलूँ स्टूडेंट आप देखते हैं अलजबरे में ये होता है जैसे एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्केयर प्लस वन इक्व टू ज़ीरो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक्स के आंसर आते हैं और टू डिफरेंट आंसर आते हैं लेकिन अब आपको ये पता है कि वो दोनों आप जब उठाते हैं और दोबारा से इक्वेशन में सब्सिट्यूट करते हैं उसके आंसर तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्योंकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सोल्यूशन आते हैं लेकिन चूँकि आप जब अलजबरी के लिए बात करते हैं तो अलजबरे में ये होता था कि जितनी इक्वेशंस थी पावर थी उतने ही सोल्यूशन आ रहे थे लेकिन यहाँ नहीं ऐसे यहाँ पर आप इक्वेशन को हल करते हैं और आपके पॉसिबल सोल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं यानी आप ये नहीं कह सकते कि डिफरेंशियल इक्वेशन को ये का सिर्फ ये सोल्यूशन है उसका सोल्यूशन कोई और भी हो सकता है अब स्टूडेंट हम सोल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं और यहाँ पे इंटरवल का क्या रिलेशन होता है जहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होता है ये बहुत ही ख़ास बात है जो कि इस सोल्यूशन को अलजबरिक सोल्यूशन से फ़र्क में डाल देती है अब स्टूडेंट हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें पहली बात तो ये है कि आम आप लोगों के जहन में कुछ क्वेश्चन ही नहीं है जो क्योंकि मैं आपको उन क्वेश्चनों के आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके जहन में क्वेश्चन नहीं है तो सबसे पहले मेरी कोशिश यही है कि मैं आपके जहन में क्वेश्चन अरेज करूँ और फिर उनके आंसर प्रोवाइड करूँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है जैसे आपसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन और अलजबरिक जो इक्वेशन है उसके सोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है हम कोई आम सी इक्वेशन लेते हैं जैसे टू एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इक्व टू ज़ीरो तो एक तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं इसका भी सोल्यूशन निकालते हैं और एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका भी सोल्यूशन निकालते हैं इन दोनों में फ़र्क आपने बताना है और तीसरा आपसे ये पूछा जाता है कि क्यों ज़रूरी है कि हम जब भी डेरीवेटिव की बात करते हैं तो हम कहते होते हैं डिफ्रेंशिएबल इन ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल ऐसी हम कोई बात कर रहे होते हैं तो ऐसा हम क्यों करते हैं तो ये स्टूडेंट आपके कुछ क्वेश्चन हैं और इनके आंसर आपने अभी मेरे इस लेक्चर में खुद से सोच के और इनको समझने की कोशिश करनी है तो सबसे पहली बात स्टूडेंट के सोल्यूशन क्या होता है तो आपने ये कहा कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो रिजल्ट आता है अगर वो रिजल्ट और डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है लेकिन स्टूडेंट ऐसे ही नहीं कह देते कि वो उसका सोल्यूशन है उसके लिए हमें कुछ लिमिटेशन हैं और कुछ डिफ्रेंशिएट करना है अलजबरी के लिए और डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में तो आए इसको हम देखते हैं बात करते हैं यहाँ पर जैसे बात हो रही है इंटरवल इंटरवल ऑफ डेफिनेशन उसके बाद है इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस द इंटरवल ऑफ वैलिडिटी आर द डोमेन ऑफ द सोल्यूशन अब देखें सोल्यूशन में आपने देखें इंटरवल जो है उसकी बात हो रही है कि उसके हम ढूंढते हैं कि ये इंटरवल क्या चीज़ है कभी ये ओपन इंटरवल आ जाता है कभी क्लोज आ जाता है तो हम कैसे पता करें कि ये क्या लिखना चाहता है आथिर न सिर्फ इस बुक में आप कहीं और भी इनको स्टडी करेंगे बाकी कोर्सेज के अंदर भी कैलकुलस में हम इसकी स्टडी करते हैं तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें जैसे ये इंटरवल है ए बी ओपन इंटरवल है और ये ए टू इन्फिनिटी ये भी एक ओपन इंटरवल है और दिस वन इज़ अ क्लोज इंटरवल ये जो ए बी लिखा हुआ है ये क्लोज इंटरवल है 
लेकिन अब हमारा मकसद है कि जो ओपन इंटरवल है क्लोज इंटरवल है और ये कैसे आ जाते हैं और क्यों हैं अब देखें स्टूडेंट हमें क्वेश्चन ले दें और इन चीज़ों को क्लियर कर दें लेट सपोज आप देख रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में एग्जांपल वन है हमारे पास इसके दो हैं एक ए और एक बी पार्ट है आप फोकस करें ए पार्ट के ऊपर आपने उसने ये कहा कि इस इसको हल करो तो ये आता है अभी एक बात स्टूडेंट याद रखना आप इसको हल करने नहीं बैठ जाओ ना क्योंकि हम अगले चैप्टर में बाकायदा से डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना सीखेंगे हम अभी जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं और जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं आपने वही माइंड में रखना है ना कि आप सॉल्व करना शुरू कर दें इसको अब देखें स्टूडेंट ये लिखा हुआ है वाई इज इक्व टू वन ओवर सिक्सटीन एक्स फोर ये सोल्यूशन आया कैसे है ये हम बाद में सीखेंगे हमारा जो मकसद है वो सीखें कि यहाँ लिखा हुआ है वाई इज इक्व टू वन बाई सिक्सटीन एक्स फोर वो कह रहा है ये इसका सोल्यूशन है तो स्टूडेंट आप ये वैल्यू उठाएं ना यहाँ जाके बूट करें ना देखें क्या दोनों साइडों के अगर जवाब इक्वल आ जाते हैं तो आप कहते हैं कि वाकई इसका सोल्यूशन है सेम ऐसे ही जैसे ये लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स अगर ये आप यहाँ पे पुट करें उसका डेरिवेटिव वगैरह लें तो आप देखें कि वो इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाला वाकई इसका सोल्यूशन है बर स्टूडेंट आप, आप मैं आपको ये बता दूँ कि इसने ये किया लेफ्ट हैंड साइड ली उसमें ये वैल्यू पुट कर दी है जो सोल्यूशन की वैल्यू थी हल किया वन बाई फोर एक्स क्यूब आया और दूसरी साइड को में भी इसने यहाँ पर क्या किया है इस वाई की वैल्यू पुट की है तो इसका भी वन बाई फोर एक्स क्यूब आ गया दोनों साइडें इक्वल हैं इसका मतलब है कि ये जो है ये इसका सोल्यूशन है वाई इज इक्वल टू ए वन ओवर सिक्सटीन एक्स पावर फोर जो है ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक तो स्टूडेंट आप क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी हल करते हैं राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं अब हम बात करें कि यहाँ पर जैसे दूसरा जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट एक और ये वाला इसमें वैल्यू पुट की तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी ज़ीरो आई है राइट हैंड साइड भी ज़ीरो आई है अब बात ये हुई है कि ये भी जो है ये क्या है हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है अब स्टूडेंट यहाँ पे जो ख़ास पॉइंट है हम इंटरवल की तरफ जा रहे हैं कि इंटरवल का क्या यहाँ पे रिलेशन है यहाँ पे चूँकि इंटरवल के रिलेशन से पहले एक बात इसने लिखी हुई है ट्रीवियल सोल्यूशन की तो स्टूडेंट ट्रिवियल सोल्यूशन का आपको पता नहीं चाहिए जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप वाई की जगह दोनों साइडों पे जीरो पुट करें तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाता है तो जीरो जो होता है वो किसी भी इक्वेशन का ट्रिवियल सोल्यूशन होता है अगर जैसे आप यहाँ पर जीरो पुट करें ना देखें वाई की जगह जीरो यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो तो ये वैसे ही जीरो हो जाता है दोनों साइडें इक्वल हो जाती हैं तो इसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं अक्सर हमारा जो बेसिक पर्पज़ होता है हम इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं ट्रिवियल तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है अब हम बात करें यहाँ पे अभी मैं इंटरवल पे भी आऊँगा और आपको बहुत ही ख़ास बातें जो आज के इस लेक्चर में आपको सीखना ज़रूरी है वो ये है कि जैसे यहाँ है सोल्यूशन कार्व अब सोल्यूशन कार्व क्या होता है स्टूडेंट जब आप अपने सवाल को हल करते हैं जैसे हल करने के बाद ये हमारा आंसर आया अब स्टूडेंट ये आंसर कोई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू तो है कोई नहीं वाई जी गो टू वन ओवर सिक्सटीन ये तो पूरा एक फंक्शन आया तो हमें ये पता चला कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो जो उसका सोल्यूशन आता है वो एक फंक्शन होता है न कि जिस तरह अलजबरे में करते थे कि वो एक फिक्स वैल्यू आ जाता था ऐसा नहीं आ रहा तो फिर हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन आता है इसका नाम हमने स्टूडेंट फाई रख लिया हम यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि सपोज फाई क्या चीज़ है ये जो हमारे पास इसका आंसर आता है इसका नाम अगर हम फाई रख लें वाई का जो आंसर है तो अब हम कहते हैं अगर वो उससे हम ग्राफ ड्रा करें अगर हम उससे ग्राफ ड्रा करें तो वो जो ग्राफ आएगा क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एक कार्व होती है कार्व कार्व आपको ये पता नहीं स्ट्रेट लाइन को भी कार्व कहते हैं और कार्व जो है वो इस तरह बेंड हुई लाइन को उसको भी कार्व ही कहते हैं अच्छा यहाँ पर बात हो रही है सोल्यूशन कार्व की और जैसे ये जो है स्टूडेंट ये कार्व है और एक कार्व ये है मैं यहाँ पे आपको एक ख़ास पॉइंट क्लियर करवा दूँ पॉइंट क्या है पॉइंट ये है कि हमने एक इक्वेशन को हल किया और उसका आंसर सपोज वाई जी को टू वन बाई एक्स आया अब जो वाई वन बाई एक्स है स्टूडेंट इसको आप देखें तो वन बाई एक्स का ग्राफ इस तरह बनता है और ये दोनों साइडों पे बनता है लेकिन स्टूडेंट ये याद रखें कि ये जो है ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं हो सकता अब आपका बहुत ख़ास पॉइंट यहाँ पे आपने क्लियर करना है 
फिगर ए में आप देखें तो ये जो दो कार बनी हैं ये ड्यू टू वाई जी गो टू वन ओवर एक्स बनी हैं अब ये जो है ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं हो सकता उसकी रीज़न क्या है उसकी रीज़न ये है कि सोल्यूशन जो आना चाहिए वो कंटिन्यू आना चाहिए तो स्टूडेंट देखें ये डिसकन्टीन्यू है एट एक्स इक्व टू जीरो पे क्योंकि ज़ीरो के ऊपर यहाँ इधर तो हमें वैल्यू का पता ही कोई नहीं है दोनों कार एक दूसरे से मिल नहीं रही है तो इसका मतलब है ये जो है डिसकन्टीन्यू है अब इसका मतलब है कि ये जो है वाई इज इक्वल टू वन ओवर एक्स इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं हो सकता वाई इज इक्वल टू वन ओवर एक्स हाँ तब हो सकता है जब हम ये कहें कि इंटरवल साथ दिया हो यानी हम ये बात करें कि हम अगर ज़ीरो को निकाल दें यानी इंटरवल के अंदर सोल्यूशन हो सकता है यानी हम ये कहें कि ये ये जो है वन ओवर एक्स सोल्यूशन है वन और इन्फिनीटी के दरमियान तो फिर तो बात हो सकती है या फिर हम कह देते हैं ज़ीरो और इन्फिनीटी के दरमियान तो फिर भी बात हो सकती है अब आप इंटरवल यहाँ से हमने इसका बनाया है मैं यहाँ पे क्योंकि उसने डीपली डिस्कस किया हुआ है देख लें आप ये लिखा हुआ माइनस इन्फिनीटी टू ज़ीरो इसका मतलब ये है स्टूडेंट के इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं है माइनस इन्फिनीटी इंक्लूड नहीं है इनके दरमियान जो भी वैल्यू पुट करें तो आपका ग्राफ कंटिन्यू रहता है ये नीचे वाली जो यहाँ पर फिगर है आप देखें तो यहाँ दो इंटरवल बन रहे हैं एक माइनस इन्फिनीटी टू ज़ीरो उसके उसमें ये कार बन रही है और ज़ीरो टू इन्फिनीटी के दरमियान ये कार बन रही है तो अब हम कहें कि ये वन ओवर एक्स जो है ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है लेकिन वो सोल्यूशन हम साथ ये लिखेंगे कि वो इस इंटरवल के अंदर सोल्यूशन है ओल के ऊपर ये सोल्यूशन नहीं है तो इसलिए स्टूडेंट अभी आपने यहाँ से ये समझा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो सोल्यूशन होता है वो बिल्कुल अल्जबरिक सोल्यूशन की तरह डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है लेकिन अल्जबरिक इक्वेशन में डिफरेंश जो सोल्यूशन होता है वो कोई फिक्स वैल्यू होती है और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो कोई फंक्शन होता है तीसरी बात ये कि स्टूडेंट जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो किसी इंटरवल के अंदर लाई कर रहा होता है जबकि वैसे जो फंक्शन होता है वो कहीं भी हो सकता है तो इसलिए हमें इंटरवल की स्टूडेंट ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम वहाँ से ब्रेक कर लेते हैं जहाँ पे डिसकन्टीन्यूटी आती हो और अगर डिसकन्टीन्यूटी फंक्शन के अंदर मौजूद हो तो डेरिवेटिव वहाँ पे फेल हो जाता है तो अब हमारे पास है स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इन उसमें हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट सोल्यूशन की बात करेंगे ओब्सो के आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा और इसमें जो जो पॉइंट्स हैं वो आपने क्लियर किए होंगे तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि डिफिनेशन ओ जो है उसकी सोल्यूशन जो होता है वो एक फंक्शन होता है और दूसरे नंबर पे वो किसी इंटरवल के अंदर लाई कर रहा होता है तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल